we're talking ai we're talking chat gpt pehle bataao ye kitna daravna hai chat gpt people think it's the greatest revolution known to mankind in many many ways they are 10 years behind does it replace anything we are doing right now absolutely does ai have a dystopian future absolutely aur ye future 2024 ka nahi hai ye isi saal ka hai teeno brands jo hain they started off import import karke garbage so sold to india unka career ab band ho jana chahiye that's all i'm saying and i'm saying it blatant and outright enough <laughs> enough of that dabba khol reviews as famously called unboxing <laughs> Anybody who's doing, and I'm saying this straight out to everybody, there is no knowledge you're giving. You're opening the box, you're saying the box is like this, the phone is very good, you're saying turn it and you're saying plastic body. है. What is it that you're giving? Whatever I'm going to do now, the announcement will be made very shortly. Okay, what I'm going to be doing. Today, before we start this episode, there is a request. We are the most popular ones. Only 86% of people don't subscribe. So please subscribe. Because if you subscribe, if you subscribe, if you subscribe, if you subscribe, उतना बड़ा हमारा चैनल होगा और जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतने ज्यादा बड़े हम गेस्ट लेके आ पाएंगे और आपको बेटर वैल्यू सर्व कर पाएंगे आज का एपिसोड है फिगरिंग आउट टेक के बारे में हमने राजीव मखनी को बुलाया और उनसे समझा कि इंडिया का टेक सीन अभी कैसा चल रहा है चैट जीपीटी करने क्या वाला है आप और मैं क्या अपनी जॉब्स खो देंगे हम चैट जीपीटी और ए को यूज करके कैसे खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं इंडिया में क्यों ऐसी एप्पल गूगल फेसबुक ऐसी कंपनीज क्यों नहीं बनती इंडिया में ऐसा कब होगा कि हम भी टेक में वर्ल्ड लीडर्स बन जाएंगे और भी बहुत सारी बातें हैं अगर आपको समझना हो कि फ्यूचर में इंडिया जा कर रहा है और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आप और मैं जिनको टेक के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है वो भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इंजॉय टूडे शो एंड अगर आपको लगता है कि एपिसोड बहुत बड़ा है तो प्लीज जाके हमारे राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वहां पर हम इस पूरे एपिसोड को छोटे छोटे क्लिप्स में कट करके आपको दिखाते हैं ताकि आप कम समय में एक बेटर लीडर बन पाए इंजॉय टूडे शो आज भी यूएस लीडर है सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में चाइना लीडर है और भी दूसरी कंट्रीज बहुत सारे लीडर्स है राइट ऐसा कब होगा और ऐसा कि इंडिया में हम लोग लीडर्स बनेंगे टेक में और ऐसा क्यों आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इंडिया अभी तक टेक में लीडर नहीं बनी हम लोग डेफिनेटली सब बोलते हैं टेक में लीडर बट मैन पावर लीडर है हम लोग सर्विस लीडर्स हैं हम लोग एक्चुअली इनोवेशन लीडर्स नहीं है एज फार एज आई नो और मे बी आम रॉन्ग यू टेक तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ये बिकॉज ये टॉपिक और ये कॉन्वर्जेशन ना बहुत रिविजिट की जाती है इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं जान के रिविजिट क्योंकि ये एक्चुअली अराउंड फाइव सेवन ईयर्स पुराना टॉपिक है जब हम लोग को कहा जाता था वी आर वेरी स्किल्ड इन सॉफ्टवेयर टू राइट इट फॉर अदर्स वी आर वेरी स्किल्ड इन मेकिंग ब्रांड्स बाय इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बाहर से राइट कि हम लोग के हमारा मार्केटिंग स्किल सेट है हम लोग नॉइज मेकर बहुत अच्छे हैं खुद कुछ नहीं बनाते बनाते हैं तो दूसरों के लिए बनाते हैं राइट ये अब मिथ है राइट देर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग आउट हेयर क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पिच नाउ ये मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो एमेलगमेशन होना शुरू हो गया है एक्चुअली अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ बना रहे हैं राइट एक कोई भी कंपनी ले लेते हैं नॉट गोन टेक एनी नेम्स आउट हेयर जो सॉफ्टवेयर लिखती थी और हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि लेटर से उस सॉफ्टवेयर में एक्स नंबर ऑफ मिलियन लाइंस ऑफ कोड्स इंडिया से लिखा गया और वो कंपनी भी बोल देती थी कि यू नो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर और आर एन डी सेंटर हमने इंडिया बैंगलोर में चेन्नई में खोला हुआ है बड़े खुश होते थे एंड इट्स ट्रू बहुत सारी कोडिंग यहाँ होती थी एंड यूज टू ओनली गेट वन पी आर रिलीज टूडे वी डू द बल्क ऑफ इट एंड वी डू ग्रेट स्टफ और उसमें से बहुत सारा होम ग्रोन है मैं आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ जरा हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स इन अ फोन राइट नाउ जैसे कि इंडिया प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोग ने ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अगेन आई एम नॉट टेक ब्रांड नेम्स आई गिव यू वन ऑफ द बिगेस्ट वी नोन एज अ नॉइजी कंट्री विच इज ग्रेट केटिक कंट्री फैंटेस्टिक क्यों क्यों बोरिंग होना इंडियंस हैं मजे करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को होती थी बिकॉज वी हैव के ऑस ऑन द स्ट्रीट्स वर्सेज यूरोप में यू नो सरीन साइलेंट एरियाज कि वेन वी आर टॉकिंग ऑन द फोन मार्केट प्लेस में हम लोग को सुनाई नहीं देता था एक दूसरे की बात हेलो हेलो ने आवाज नहीं आ रही मार्केट में हो एयरपोर्ट में कुंडेर ही जाता वी गॉट ऑल दैट सॉफ्टवेयर 
ऑल द टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द हार्डवेयर कि जिसमें सिर्फ वॉइस के ऊपर फोकस आ जाता था डेवलप्ड इन इंडिया टुडे देर इज नॉट अ फोन इन द वर्ल्ड दैट डजन हैव इट सॉल्व इन इंडिया प्रॉब्लम एंड डिस्कवर्ड कि वो ग्लोबल है वी डोंट गिव आर सेल्फ इनफ क्रेडिट बिकॉज हम लोग की कॉन्वर्जेशन वही दस साल पुरानी है ओल्ड स्कूल हो जाती है कि वी आर नॉट लीडर्स इन दिस वी आर नॉट लुक एट द नंबर ऑफ कंपनीज जो एक्चुअली नाउ फ्रॉम इंडिया देर आर नाउ वेरेबल कंपनीज हेयरेबल कंपनीज ऑडियो कंपनीज दैट आर एक्चुअली इन द टॉप थ्री टॉप टू इंडियन नेम्स ठीक है दे स्टार्टेड ऑफ इम्पोर्ट इम्पोर्ट करके गार्बेज सोल्ड टू इंडिया बट दे डेंट गिव अप बाई ओनली गोइंग विद गार्बेज देन उन्होंने क्योंकि गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज कर दिया एंड वी इंडियन आर वेरी गुड कि अगर आप प्रॉफिट हमारा ज़्यादा यहाँ पे है तो यार बना लो फैक्ट्री खड़ी कर लो सस्ती सस्ता लैंड भी दे रहे हैं इंसेंटिव भी दे रहे हैं टैक्स का भी वो दे रहे हैं लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एबल टू डू इट एंड वाइल आई से द स्केल इज नॉट ग्रेट राइट नाउ इट हैज स्टार्टेड जब सबसे इंटरेस्टिंग बात इंडिया में अभी क्या हो रही है जो लेगेसी ब्रांड्स थे ना द ब्रांड्स दैट एवरीबडी नोज वर्ल्ड वाइड जो इंडिया में आए हुए हैं राइट दे आर नाउ स्प्रिंटिंग to stay in the same place bahut bhag daud kar rahe like just to stay mm-hmm. not to advance ki hum log wahan hai wahan to reh jaye kyunki unknown brands in the last 4 or 5 3 years ne aake unko hila diya hai jo pehle nahi hota tha aur wo unknown brands ki profitability dekh ke unke ipos dekh ke unke jo founders hain unke lifestyle dekh ke wo tv shows mein aa rahe hain aajkal bahut sari cheeze kar rahe hain wo log right a lot of others now aspire not to be the legacy brand but to be the indian brand right ki hum bhi shark tank pe aa jayenge hum log bhi uh, you know uh, aisi life 50 lakh ka ta- dining table kharidenge <laughs> whatever you know there there is enough myths out there <laughs> yeah. but what i'm saying is ke unke har statement is now reported by the press yeah you know a legacy brand ka ceo hai, now, legacy brand ka ceo ko statement dega koi news nahi banayega unme se koi karta it becomes news so that aspiration to be has a lot mm. of people i gave uh, you know hum log ne kuch i t- talk give talks in all these educational institutes a lot wahan pe maine ek show of hands kiya tha bhi bada recently i took names of some brands ke who wants to be the next jaise hum log karte hain na to be the next x pehle hota tha na only legacy brands who wants to be the next so and so i took indian brands three very famous ones and legacy brands three very famous multinational ones i had about 80% hands for the indian ones and only maybe 20% for the legacy brands so we are on our way but aisa bhi nahi ho sakta iske liye ki log indian brands ke liye isliye haath utha uthate hain kyunki unko lagta hai ye achievable hai legacy brand tak pahunchna shayad achievable lekin wo teeno brands jo hain are now global players unke jo numbers hain even though 70% of the market is india hum hi unko global bana rahe hain that's the best part how we are giving them so much sale they they are actually counting yeah. themselves globally ye nahi ki wo log america mein bech rahe hain europe mein bech rahe hain they are doing you know india sar countries in india ki sabse badi strength hi population hai ha matlab itne hain ki you know hum log kisi ko kuch bhi bana sakte hain and if you do it right i'm not saying if you do it perfectly if you do it right yahan pe abhi india mein the biggest opportunities that you learn from your mistake and still be able to stabilize to so legacy brands sprinting to stay where they are uh, non legacy famous indian brands ग्रोइंग वेरी फास्ट लेकिन बड़े वो लोग बड़े डरते हैं कि हमारी एक मिस्टेक इन डी स्टेबलाइज एंड ऑल एस्परेशनल ब्रांड्स कमिंग इन एट द स्पीड ऑफ लाइट इफ यू पुट दिस कॉम्बिनेशन टूगेदर अलॉन्ग विद द ओल्ड स्कूल कॉन्वर्जेशन ऑफ हमारा स्किल सेट बड़ा अच्छा है मैन पावर बड़ा अच्छा है हम लोग वी आर गुड विद हार्डवेयर वी आर गुड विद सॉफ्टवेयर बट वी आर नॉट गुड इज इन मेकिंग ब्रांड्स वो अब बदलना शुरू हो गया है माई प्रोडिक्शन यू विल हैव एट लीस्ट एट लीस्ट टेन big brands that will finally make a global play not just by selling in india but abroad also in the next 5 years and this is not something where i'm just ye wo indian hope nahi hai this is not a hope statement this is something that i know will happen matlab indian brands will be on the shelves of us uk china or i don't know where whichever country 100% चाइना को हटा देते हैं <laughs> <laughs> वो एक आधी कंट्रीज है जो हटा देते हैं स्टॉप करती है ठीक है जिधर ग्लोबल फेयर ट्रेड है वहां पे पहुंच जाए एब्सोल्युटली वेयर यू कैन डू इट विदाउट टेकिंग ऑन पॉलिटिकल रिजीम्स देयर विल बी ब्रांड्स दैट विल प्ले बिल्कुल उनका वहां पे जो है 
द गेम विल बी प्लेड आउट देयर बाय इंडियन ब्रांड्स क्योंकि फूड में ऑलरेडी इंडियन प्लेयर्स आर देयर अराउंड द वर्ल्ड टेक में यूजुअली अभी तक नहीं देखने वाला नाउ दैट यू आर सेइंग आई होप आई एम ऑल फॉर इट नो नो आई हैव एन इंडियन ड्रीम इट्स गोइंग टू हैपन जैसे मैंने बोला ये ये इमेजिनेशन एंड होप वाला स्टेटमेंट नहीं आई एम जस्ट फॉलोइंग द पैटर्न जो मैंने एक दो साल पहले प्रेडिक्शन की थी दैट कुछ ब्रांड्स इंडिया में से आएंगे जो कि इंडियन मार्केट को समझेंगे बिकॉज यू नो एंड आई डोंट वांट टू डू अ क्लीशे विद यू ऑफ इंडिया एंड भारत बिकॉज वो भी मर्ज होना शुरू हो गया अब दैट डिस्टिंक्शन इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है सब एक ही है बट जो इंडियन ब्रांड्स अंडरस्टैंड द टीयर टू टीयर थ्री एंड फ्रॉम टीयर टू टीयर थ्री ऑल्सो अंडरस्टैंड के विद इन दैट सेम पोर्टफोलियो दे कैन हैव टीयर वन प्रोडक्ट्स ऑल्सो वो चीज करना वे यू कैन डू अ ग्रेट प्रोडक्ट एट अ ग्रेट प्राइस and most importantly and you know whoever is hearing me out there right now sabse badi problem with indian brands is ke wo log bade acche products bade achhi price pe to kar dete hain but they completely screw up on the great service part abhi sabse badi problem indian brands ki yahi hai you can go to any of their accounts socially social media pe kisi bhi take take the top 3 4 indian brands in the tech space jo ki bahut home grown hai aap एक उनकी स्टेटमेंट सोशल मीडिया में देख लो कि वी आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस सो एंड सो जो नेक्स्ट थाउजेंड कमेंट्स होंगे मैंने ये खरीदा मेरे को सर्विस नहीं मिली मैंने ये किया मैं नो दैट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम जिनकी इसकी रिकग्निशन अभी जो है इंडियन ब्रांड्स के पास नहीं है इफ दे फॉल्ट दे विल फॉल्ट दे सबसे पहले दे शुड कंसॉलिडेट नाउ थोड़ा सा अपने आप को रेन इन करें दे डू नॉट हैव टू इंट्रोड्यूस थ्री थाउजेंड प्रोडक्ट्स मंथ ये जो रेस लगी हुई है ना तो थोड़ा सा दे शुड हैव अ लिटल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वॉट दे आर मेकिंग and service the indian client the customer who's making them who they are ek bar unko de diya fir bola ke itna cheap hai ke wo fir bar bar aayenge wo wala game ab band kar de they need to consolidate otherwise they will take a serious serious hit aur ek bar you spiral down in the indian market there is no hope interesting okay b- before we actually do that you speak very well <laughs> so <laughs> i want to go back to your early days Hmm. कि आप एन डी पे थे तो क्यों एन छोड़ दिया व्हाट वाज अ सीन क्यों है बिफोर लाइफ आफ्टर लाइफ ये कैसे क्या क्यों किया ये देखो सत्रह साल हो गए राइट hmm. right? और जब शुरू किया था तो वो वो वाला था वो जैसे कि जो जो भी लोग मूवीज करते हैं वो बोलते हैं ना कि मैं तो एक नाइट क्लब में खड़ा था उसने मेरे को देखा डिस्कवर कर दिया तो मेरा भी कुछ ऐसा क्लीशे डी मैं मैं एक आर्टिकल्स लिखता था एक मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए तो वो लोग ने एक टीवी शो शुरू किया था गैजेट्स के ऊपर तो मुझे उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया एंड hmm. उसके कुछ घंटों के बाद आई वाज एक्चुअली होस्टिंग दैट सेम शो राइट तो 17 इयर्स और उस टाइम पे व्हाट वाज द ओनली क्वेश्चन आई वाज आस्ट के सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है कि टेक शो करेंगे वीकली hmm. करेंगे लाइक डू यू थिंक यू हैव इनफ प्रोडक्ट्स टू फिल अ वीकली शो मैंने बोला यू नो इतने होंगे कि वी विल हैव अ बिग प्रॉब्लम एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन बिकॉज उस टाइम तो ग्लोबली अगर आप देखो इन टू थाउजेंड एंड फाइव देर वॉज नॉट इवन अ टेक शो ऑन टी वी एनी वेयर इन द वर्ल्ड कहीं पर भी नहीं था तो ये बिलीव क्यों था कि ऐसे इतने होंगे ऐसे होंगे वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लाइंड पैशन था जब आप किसी अपने को एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो यू सी द वर्ल्ड ओनली विद रोज टिंटेड ग्लासेस के यू नो मेरे को टेक इतना पसंद है सबको भी आएगा बट इट्स द मोबाइल रेवोल्यूशन दैट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि उस टाइम पे वी वर नोकिया कॉल्ड देयर फोन्स कंप्यूटर्स मैंने बोला बस यहीं पे इनकी गलती है तो जब फोन को आप कंप्यूटर बोलोगे और वो कंप्यूटर नहीं है देन व्हेन कंपनीज डिस्कवर्ड एंड वी वेंट टू स्मार्टफोन्स तो आज अगर आप देख लो अ सेवन ईयर ओल्ड हैज़ इंटरेस्ट इन टेक क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन है सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड हैज़ इंटरेस्ट इन टेक क्योंकि उसके पास मोबाइल फोन एवरीबडी इज देयर हाउस का गैजेट गुरु नो नेबरहुड का गैजेट गुरु यू नो विद इन द होल स्पेस सोशली दैट ही इज देर इज वन और टू पीपल हु आर ऑल गैजेट गुरुज को ज़्यादा नहीं पता है बट यू नो दे स्टिल है इंटरेस्ट बहुत है यही मैंने वहाँ उस टाइम पर प्रिडिक्ट किया था दैट इंस्टेड ऑफ दिस बिकमिंग यू नो पी सी वर्ल्ड एंड यू नो दैट काइंड ऑफ मैगजीन का कंटेंट नहीं है ये सारी दुनिया का कंटेंट है अब एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड इसीलिए दिस शोज बिकेम आइकॉनिक राइट लेकिन आई थिंक समटाइम्स व्हेन देयर इज अ चेंज ओवर वेयर यू नो एक समबडी यू वर्क विद एक कल्चर है वहां की डिस्कवरी है वहां पे क्यों शुरू किया किसके साथ शुरू किया जब वो चेंजेस आते हैं आई थिंक इट इज ऑलवेज गुड 
कि इफ द चेंज इज नॉट समथिंग दैट कंटिन्यूज दैट कल्चर यू हैव टू गो आउट एंड डू इट अगेन और दूसरी चीज़ ये है कि आज वो वाली दुनिया ना अब ख़त्म हो गई है जहाँ पे आप एक डब्बा खोल के जैसे मैं मैं उन सब को बोलता हूँ कि डब्बा खोल रिव्यूज एज फेमसली कॉल्ड अनबॉक्सिंग एनी बडी हु इज डूइंग एंड आई एम सेइंग दिस स्ट्रेट आउट टू एवरीबडी जो भी डब्बा खोल रिव्यूज कर रहे हैं दे आर टेन ईयर्स बिहाइंड Because there is no knowledge you are giving. आप डब्बा खोल रहे हो आप बोल रहे हो डब्बा ऐसा है फोन बड़ा अच्छा लग रहा है टर्न करके बोल रहे हो अरे प्लास्टिक बॉडी है वॉट इज दट दैट यू आर गिविंग ये बहुत अच्छा था फॉर पीपल हु आर डिस्कवरिंग टेक्नोलॉजी टूडे अगर मैं नॉलेज वाओ फैक्टर आई डोंट चेंज योर लाइफ वेदर इट्स इन सिक्सटी सेकेंड्स ऑन इंस्टाग्राम और फाइव मिनट्स ऑन यूट्यूब और ट्वेंटी टू मिनट्स ऑन अ टी वी शो और वन आवर ऑन अ रेडियो शो राइट और एन आर्टिकल दैट यू स्पेंड 30 सेकेंड्स रीडिंग वो शॉर्ट है या लॉन्ग फॉर्म है वो नहीं फर्क पड़ता इफ आई डेंट चेंज योर लाइफ इन इधर इन 60 सेकेंड्स या 60 मिनट्स 60 मिनट्स देन इट्स यूजलेस दैट यू स्पेंड इवन अ सेकेंड विद मी आज मैं डब्बा खोल के अगर आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस फोन में वो ये आपकी दुनिया क्यों बदलेगा क्यों खरीदना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों नहीं खरीदना चाहिए हु इज इट रॉन्ग फॉर राइट फॉर सब करते हैं हु इज इट रॉन्ग फॉर क्या आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक साइकिल में पड़ गए हो कि हर साल मैंने फ़ोन चेंज करना क्योंकि कंपनीज आपको सिखा रही हैं कि हर साल आपको फ़ोन चेंज करना है या छः महीने में एक गॉड फीचर नया डाल दिया गया देर आर नो गॉड फीचर्स राइट ऐसा कोई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन नहीं है कि यू हैव टू राइट लर्न टू यूज़ द टेक्नोलॉजी जो आपके पास है और यू नो देर इज़ नथिंग मोर पावरफुल आपके पास जो भी फ़ोन है अभी अगर मैं आपके साथ बैठ के आपको मैं तीन चीज़ें अभी सिखाऊँ कि यू डिंट नो यू कूड डू दिस विद योर फोन यू डिंट नो यू कूड डू दिस विद योर लैपटॉप देर इज नो फीलिंग बेटर कि आपके पास जो ऑलरेडी है उसमें कुछ आपने नया सीखा दैट चेंज योर लाइफ एक नया फोन आप योर रेडी टू बाय एक डेढ़ साल से आपने नया फोन नहीं खरीदा वाई शुड यू बाय इट एंड इज इट राइट फॉर यू राइट अगर मैं वो नॉलेज वो एंटरटेनमेंट वो वाओ फैक्टर इफ आई डोंट लीव यू विद अ वाओ आई डेंट नो दैट देन आई हैव नो राइट डूइंग टेक्नोलॉजी एनी मोर ये एक बहुत ज़रूरी बात होगी क्योंकि 99% ऑफ ऑल टेक रिव्यूज आर व्हाट आई कॉल डब्बा खोल उनका करियर अब बंद हो जाना चाहिए दैट्स ऑल आई एम सेंग एंड आई एम सेंग इट ब्लीट इन टेन आउट राइट इनफ इनफ ऑफ दैट एंड द रीजन वाई इज दिस एन आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट अब टाइम आ गया है टू री इन्वेंट द एंटायर स्पेस ऑफ टेक्नोलॉजी तो जो भी मैं अब करने वाला हूँ द अनाउंसमेंट विल बी मेड वेरी शॉर्टली कि वॉट आई एम गोइंग टू बी डूइंग मेरा नेक्स्ट मूव क्या है वो यही है कि यू कॉन्ट डू वॉट यू आर डूइंग नाउ एंड यू हैव टू डू इट विद द राइट पीपल एंड अगर मैंने दो हजार पाँच में टेक्नोलॉजी की दुनिया को सम पीपल से इट वॉज अ रेवोल्यूशन देन it is going to be more revolutionary now because ab it will touch more people kyunki everybody is in the world of technology yeah. so and the... multiple touch points bhi hain ab sirf phone revolution nahi hai ab pata nahi kitne kitne sari cheeze jo revolution banenge matlab ek uh, i don't know ek ghadi se leke chashme se leke headphones se pata nahi kya kya cheeze aa gayi hai jo and ek ek cheez ek ek piece ek ek technology device apne aap mein khud mein hi itna bada it's a it's a revolution in itself that it might change or destroy people's life bilkul aaj ek 1500 rupaye ki smart watch mein it has more power than a 2005 laptop yeah 1500 rupaye ka i'm not even talking about the high end ones ek 1500 rupaye ka typical run of the mill generic smart watch mein zyada computing power hai than a 2005 laptop hum log us level pe ab technology ke aage kehte hain ki har 20 saal technology mein you reach that ek cusp aata hai beyond which the scale of what happens jumps ab wo 10 saal ho gaya hai it's not you will never have to wait we are on that cusp jo ab hum log scale karenge from now it started last year in the next 9 to 10 years आप रेकग्नाइज नहीं कर सकते आई होप वी डू दिस इन फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ आप रेकग्नाइज नहीं करोगे वॉट योर लाइफ वॉज फाइव ईयर्स बैक जो हम लोग कहते हैं ना कि कैन यू इमेजिन हम लोग फैक्स मशीन्स और टाइप राइटर्स वो बीस साल पच्चीस साल अब पाँच साल में 
यू विल नॉट रिकगनाइज कि जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे थे आप बोलोगे कैसे कर रहा था मैं अरे यार मैं ये कैसे यूज़ कर रहा हूँ पाँच साल हर पाँच साल वी आर ऑन दैट इनक्रेडिबल जो भी ग्रोथ है ना हमारे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन का इट इज़ नाउ गोइंग टू बी हॉकी स्टिक्स विदाउट द कर्व द हम जनरेशन है कि हम लोग को बहुत जल्दी फोन मिल गया एट्थ नाइन्थ में फोन मिल गया और हमने स्टार्ट कर दिया राइट एट नाइन तो इतना टाइम लग गया मैं छोटा हूँ यार मेरा फर्स्ट फोन नाइन्थ में मिला था मुझे बट ठीक है स्टिल तो हम लोगों को फ़ोन मिल गया और मुझे भी नहीं पता कि अच्छा फ़ोन होता क्या है या अच्छा लैपटॉप होता क्या है या अच्छा वो लोग बोलते प्रोसेसर होता क्या है अच्छी रैम होती है मतलब क्या कैसे पता करो क्या होता है ये अच्छा मुझे वो तो बताओ ओके ये ना एक्चुअली मैं मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेज कर देता हूँ ठीक है अच्छा आपके लिए क्या होता है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके बिकॉज हम लोग जो हैं वी आर गाइडेड बाय द एडवर्टाइजिंग ऑफ कंपनीज आर नॉट बाय आर ओन नीड ये जो पुराना हम लोग एक अपनी फैमिलीज को भी सिखाते हैं ना नीड और वांट के बेस बेसिस में जो एक बहुत लाइन है देर इज नो ग्रे लाइन है इट्स अज डार्क ब्लैक टनल ओके टेलिंग यू वॉट यू वॉन्ट इज नॉट अ अच्छा डिवाइस what you need is a chat device for yourself okay what you want is a show off device hmm. that is you know wo kaun sa logo signaling hai? upgrade upgradation especially phones and most tech today is a show off tech it's signaling yeah right it, it is it's also it and it's, it's and i'm not telling people badi galat baat hai because ye ek last bastion reh gaya jahan pe aap apni personality ko kisi tarike se you can actually portray Yeah. your clothes your phone your so and so and so this signals who you are at least in the first frame of when you actually signal to people mm-hmm. right lekin the great part about technology is ke aaj 10 15 000 rupaye ka phone wohi device hai jo just 12 to 15 months back was a flagship 80 90 000 rupee phone aaj galat device khareedna is you have to put in a lot of effort to do it literally you have to make major mistakes of personality showing off not looking at thing technology itni aage aa gayi hai ki today i tell people ke you can almost look at bahut aasan hai for you to say ye ek do cheeze mere liye bahut zaruri hain and to be able to buy the perfect device rather than doing a feature comparison of everything right to don't fall for this thing ke हमें लिए कैमरा बहुत जरूरी है किसके लिए नहीं है राइट आई मीन एवरी वन टेक्स पिक्चर्स ऑन अ फोन डोंट फॉल फॉर द थिंग के मेरे लिए तो लैपटॉप में बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है किसके लिए नहीं है बट लुक एट हाउ यू यूज द डिवाइस इफ द बैटरी लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू आर यू यूजली आउट ऑफ अ एरिया वे यू कॉन्ट प्लग इट इन लुक एट योर वॉन्ट एंड योर लाइफ स्टाइल यूल बी एबल टू बाय द राइट टू थिंग और वो आप हर रोज आप ट्राई करते हो You go through those frustrations. लेकिन जब आप buying decision लेते हो you get seduced by everything else but your actual wants, right? Your need has to be very clearly sorted out. आज गलत device खरीदना बहुत मुश्किल है because technology has reached that cradle के अगर आप एक अच्छा phone आज खरीद लो एक अच्छा laptop आज खरीद लो you really don't need to replace it for थ्री years. And I would स्ट्रॉन्गली इनकरेज एवरीबडी कि अब आप तीन साल के साइकिल्स के लिए चीजें खरीदो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इट शुड लास्ट यू अदरवाइज डोंट गिव दैट कंपनी योर बिजनेस हर साल मत चेंज करते था वो ठीक है पाँच छः साल पहले ही था ये हमारा टेक्नोलॉजी साइकिल था कि जो नेक्स्ट लेवल आता था वो इतना ड्रामेटिक जंप फॉरवर्ड होता था दैट यू needed it ye ab bahut chote chote changes hain you know thode se megapixel thoda sa power bank mein thoda se zyada charging you know thoda sa better looking phone thodi si better screen incremental is not revolutionary and abhi koi giant leaps nahi hai incrementally hai fair okay <coughs> there sare tech products hai right ek bahut famous sab log bolte hain ki main products aur tech isliye use karta hu taki meri productivity badh jaye <laughs> right मैं पहले से फ़ोन रखता था फिर मैं लैपटॉप ले लिया फिर मैंने घड़ी ले ली फिर मैंने अब चश्मे ले लिए बिकॉज मैं बढ़ाते जा रहा हूँ अपनी लाइफ में अब तो ट्रैकिंग डिवाइसेस अलग आ गई है चार पांच राइट मैं टेक इसलिए बढ़ाते जा रहा हूँ मेरे को प्रोडक्टिविटी बेटर करनी है क्या है क्योंकि एन इंडिया में एक फेमस चीज़ है कि इंडिया को काम करना है इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग भी है मेहनत भी करनी है सब करनी है राइट बट प्रोडक्टिविटी बिकम्स एन इशू तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है कोई इंसान अपनी 
ऐसे कैसे राइट प्रोडक्ट्स यूज करें या कितने प्रोडक्ट जरूरी है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी टेक द स्मार्टफोन आउट बिकॉज दैट इज जस्ट ऑक्सीजन ओके मेरे हिसाब से द मोस्ट प्रोडक्टिव डिवाइस राइट नाउ विच गॉट रीडिस्कवर्ड इन द पैंडेमिक वॉज द लैपटॉप इट इज बाय फार द मोस्ट प्रोडक्ट टैबलेट को छोड़ दो इट्स आई कॉल टैबलेट यू नो जस्ट मोर लाइक यू नो I also own a tablet metric. It, there's really no value to it. Okay, so I'm just I'm just being very clear that ऐसी कोई बहुत requirement नहीं है आपकी, right? Replace नहीं कर सकता tablet laptop को. नहीं. ये ये नो ये. Two in one is great if you like that form factor, but जो absolute hard coded keyboard with a hinge laptop है, that is now the god device. आप अगर अपना productivity देखो through the pandemic. और जिस तरीके से आज हम लोग हाइब्रिड लाइफ बात करते हैं इट इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव डिवाइस क्योंकि आप कितनी चीजें हैं दिन में दैट यू एक्चुअली पुट ऑफ पुट इट इनटू योर टू डू लिस्ट जैसे भी आपकी लाइफ है राइट यू इधर पुट इट इन योर टू डू यू पुट इट इन योर कैलेंडर और यू मेक अ स्मॉल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू लेटर क्योंकि आप जब आपके पास लैपटॉप खोलने का टाइम मिलेगा आप वो डिवाइस वो चीजें आप उस टाइम पर खत्म करोगे What does that show you? That the most critical things that you have to do, you put off till you don't open a laptop. And this is a very important thing that we should all recognize. And I keep telling people that you have a fairly good phone, with that, then you will survive. Kar loge. But don't buy a fairly mediocre to average laptop. Because we do this. We buy a top of the line smartphone, khareedte, the absolute best. but we compromise and we buy a fairly average laptop or a fairly average laptop and very good laptop ke beech mein zameen aasman ka farak hai jabki ek fairly average smartphone and a great smartphone ke beech mein almost sirf 2-3% ka farak hai you will regret a mediocre laptop 10 times more than a mediocre phone in fact there are no mediocre phones okay to jab hum laptop lene jaate hain theek hai kisi bhi अगर मैं ऑनलाइन भी जाता हूँ और सर्च करता हूँ hmm. या मैं ऑफलाइन भी जाता हूँ सर्च करता हूँ यूजुअली लैपटॉप बाइज फर्स्ट टाइम बायर्स ऑफलाइन जाते हैं देखते हैं पसंद करते हैं राइट तो वहाँ जाते हैं वहाँ पे जितने सेल्स पे लोग होते हैं सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये इसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया है इसकी ये बेस्ट सिक्योरिटी में है ये आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा राइट बट घुमा फिरा के वो एक ही बात करते हैं इसका प्रोसेसर इससे ज़्यादा है इसलिए महंगा है इसका प्रोसेसर इससे ज़्यादा है महंगा है एक नॉर्मल इंसान जिसको नहीं समझ आता ज़्यादा टैक प्रोसेसर होता क्या है और क्यों ज़रूरी है लाइक like, मतलब एक मैं अगर नाइन टू फाइव जाने वाला जॉब वाला बंदा हूँ मेरे को सुबह जाना है बढ़िया लैपटॉप चाहिए और घर आके बंद कर देना है मैं बिजनेस लीडर हूँ तो मैं बिजनेस के तीन चार ऑपरेशन करना है ई चेक करना एक्सेल चलाना ज़्यादा कुछ चलाना भी नहीं है राइट <laughs> वो करके वो बंद कर देना तो मेरे लिए प्रोसेसर इतना क्यों ज़रूरी है क्यों इतना हाई पे अबाउट कि बेटर प्रोसेसर होना चाहिए ये प्रोसेसर होना चाहिए होता क्या है प्रोसेसर से और क्यों ज़रूरी है और कौन सा बढ़िया सबसे प्रोसेसर है ओके okay, चलो लेट्स ले, लेट्स गेट इन दिस क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पहले तो फिर अगेन बिजनेस लीडर जिसने लैपटॉप खोला और बंद किया एक्चुअली वो He is not doing as less as we are talking about. Mm-hmm. Actually, बहुत कुछ किया था, uh-huh. right? A uh, business leader doing a video call on a phone doesn't work. Right? Yeah. You are doing a lot of critical things on a laptop, or तो वो बहुत जरूरी है. और जो processor है, it is now. अगर मैं अपने आप को less passionate भी करूँ. you know i try and control and rein mm-hmm. myself in ki mai let me not hyperbole it huh. right processor is all that counts because us the laptop ka heart soul muscle brain sab kuch wohi hai sab processor hi hai and i'll tell you why mm-hmm. kyunki the smarts of a laptop aapko pehle pata tha ki processor will do the computing mm. but a processor does everything else also right wo processor decisions leta hai when the laptop is you know it's running too fast when it's not needed aap sirf ek aise na me bola ek excel sheet hai aap browse kar rahe ho right wo sare codes as we call you know a processor has a lot of codes sare codes ki zarurat nahi hai it has the smarts now to say main ye che band kar deta hu ek ya do ki zarurat hai jab zarurat hogi in a insta in a millisecond i can have the whole thing running screen ko kya chahiye kitna chahiye uska refresh rate kya gaming kar rahe ho aap ke aap ek normal 
यू नो स्टैटिक वेब पेज देख रहे हो राइट right? वो डिसीजन आपका प्रोसेसर ले रहा है राइट right? बैटरी uh, को क्या चाहिए कैसा वर्क कर रहा है वो आपका वर्किंग लाइफस्टाइल क्या है एंड व्हाट कैन द लैपटॉप डू टू अडेप्ट योर लाइफस्टाइल वो भी प्रोसेसर कर रहा है अब प्रोसेसर जो है सिर्फ आजकल प्रोसेसर फॉर कंप्यूटिंग नहीं है ग्राफिक्स के लिए भी है एंड वन ऑफ द कंपनीज दैट आई बीन वेरी इंप्रेस विद मैं इसको काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से इज ए एम डी आई टेल यू वाई राइट ये ना फ्रॉम द ग्राउंड अप दे आर गेटिंग इन टू समथिंग क्योंकि हम लोग आज सारी दुनिया हर चीज के लिए यूज करते हैं एक टर्म ए आई राइट ये काफी अब्यूज टर्म है राइट बट इट इज ऑल्सो गुड इट इज बींग अब्यूज बिकॉज एटलीस्ट जिन लोगों ने नहीं सुना था वो भी सुन रहे हैं कभी कभी गलत रीजन के लिए सुन रहे हैं ए एम डी इज डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वो फ्रॉम द ग्राउंड अप ना ए आई इन टू एवरी थिंग डाल रहे हैं दे आर रेकग्नाइजिंग द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ए आई एंड आई गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ वाई इट इज ट्रू अवे फ्रॉम द अगेन के जिन चीज़ों को ए आई नहीं बोलना चाहिए हम लोग ए आई बोलते हैं उसको एवरी बडी राइट नाउ इर रिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर वॉट दे आर डूइंग आप ऑलरेडी ए आई यूज कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे हम लोग बोलते थे इर रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट बिजनेस यूर इन योर फर्स्ट इन द बिजनेस ऑफ टेक्नोलॉजी अब इर रिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर एंड वॉट यू आर डूइंग यू आर यूजिंग ए आई इट डज नॉट मैटर मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ दिन के पंद्रह मिनट आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो आप ए आई यूज कर रहे हो ये गारंटीड है इन सम फॉर्म ऑफ द अदर वेदर यू नो इट और नॉट राइट एक वही टर्म होता था ना कि एक बड़ा अजीब सा टर्म टेक्नोलॉजी वाले वैसे टेक्नोलॉजी वाले सबसे वर्स्ट टर्म्स आर ऑलवेज कैप बाई टेक्स बिकॉज मोस्ट गीक्स एंड नर्ड डू इट राइट तो उन्होंने एक टर्म यूज थी क्लाउड कंप्यूटिंग तो मतलब उससे गंदा कोई टर्म नहीं हो सकता था बिकॉज इट्स सो कंफ्यूजिंग ना क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ है बारिश हो गई तो क्या होगा क्या मेरा सारा डेटा उड़ जाएगा राइट एक यूल नॉट बिलीव इट क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले एक और टर्म यूज करते थे उस टाइम के जमाने का ए आई यू नो वट यूज टू कॉल इट फजी लॉजिक अब बताओ इससे गंदा कोई टर्म हो सकता था वॉशिंग मशीन में कंप्यूटिंग में सब चीज़ों में फजी लॉजिक मतलब वर्स्ट टर्म साउंड लाइक के लॉजिक बिल्कुल ही फडी डडी है यूज फजी थैंक गॉड दैट टर्म डाइड आउट थैंक गॉड ए आई इज वॉट वी यूज राइट नाउ बट सम ऑफ द वर्स्ट टर्म्स आर यूज बाई बिकॉज वो लोग अपने टर्म्स यूज करते हैं बिटवीन एंड दैट बिकम्स द टर्म बट ए आई इज अ गुड वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड ना इज ड्रामेटिक मूवीज ने बहुत अच्छा समझा दिया बुक्स ने बता दिया हमारा डिस्टोप इन फ्यूचर बता दिया टर्म्स तो बहुत अजीब अजीब यूज करते हैं जो बहुत टेक गीक होते हैं उनको क्रैक हेड्स बोलते हैं मतलब ये क्या है अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो तुम क्रैक हेड हो ये कैसी कॉन्वर्जेशन है पर ठीक है ऐसे बहुत सारे आई बहुत टेबल की अगेन वील बी है मच लॉन्गर कॉन्वर्जेशन मतलब यू नो हम लोग हम लोग टर्म जब यूज करते हैं न्यूरल कंप्यूटिंग लिंक मतलब आप बताओ हाउ मच मो कैन यू एलिनेट अूमन बींग एन बाई यूजिंग अ टर्म लाइक दैट राइट मतलब कितना अलग है फ्रॉम अ नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशन राइट सो एंड उसके बाद एक्रोनियम्स आ जाते हैं उसके राइट सो एनी वे कमिंग बैक टू वट वी टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम लोग सब ए आई यूज ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बट वी आर अगेन ऑन दैट एन विल वेर ए आई विल नाउ कम इन टू एवरी पार्ट ऑफ यूर अभी सम पार्ट है राइट और जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि कंप्यूटिंग जो कंप्यूटिंग पावर ऑफ अ प्रोसेसर है जो ग्राफिक पावर ऑफ अ प्रोसेसर है दैट हैज नथिंग टू डू विद ए आई यू नीड अ थर्ड कोर a third engine only for ai because you will do everything ai eventually aapki life mein jo bhi aap karoge either deliberately or without knowing it you will use ai and it's good for people to understand ke it's very difficult to live a successful coming back to your term productive life without ai right companies jo technology ki duniya mein hai they recognize that ai must be looked at separately okay इट मस्ट बी एबल टू प्रोसेस इट सेपरेटली अदरवाइज क्या है कि आप जो कर रहे हो और जो ए आई आपको एड कर रहा है वो करने में आप जो कर रहे हो दैट विल स्टिल द कंप्यूटिंग पावर लेकिन जो ए आई पार्ट है अगर वो आपके कंप्यूटिंग पावर के अंदर आ जाए तो आप कर रहे हो वो स्लो डाउन हो जाएगा ए आई मस्ट बी एबल टू फंक्शन इन पैरल विद एवरी थिंग एल्स नॉट एज पार्ट ऑफ एवरी थिंग दो साथ में चलनी चाहिए और और ए आई मस्ट बी एज गुड और बेटर द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटिंग एन ए एम डी आई थिंक वहां पर कुछ 
वो जो कॉमिक्स में हम लोग देखते थे पहले लाइट बल्ब वेंट ऑफ समवेयर फ्रॉम द ग्राउंड अप इन एवरी पार्ट ऑफ वट दे आर डूइंग दे आर पुटिंग इन ए आई सेपरेट ए आई इंजन उनके कुछ नए प्रोसेसर आए हैं सेवन जीरो फोर जीरो एंड ऑल दीज अदर्स दैट दे आर ब्रिंगिंग इन दैट लिटरली हैज इन ए आई इंजन एंड आई एक्सप्लेन इन द शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स कि वो आपके कंप्यूटर के लिए क्या कर रहे हैं ओके राइट यू स्पोक अबाउट हाईब्रिड यू स्पोक अबाउट हाउ डज इट मेक यू प्रोडक्ट मोर प्रोडक्टिव लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ टू बी मोर प्रोडक्टिव लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड प्रोडक्टिविटी इज के ए आई इन योर लैपटॉप विल टेक डिसीजन फॉर यू इंटरनली फॉर हाउ यू यूज योर कंप्यूटर एक्सटर्नली फॉर वॉट यू वॉन्ट एज प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ द कंप्यूटर एंड उस वो आपको ऑलरेडी डिलीवर करेगा व्हाट यू इवेंचुअली वांट टू सेंड आउट आल्सो जो तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हैं द डिवाइस यू वांट टू बी प्रोडक्टिव जिस तरीके से आप यूज करते हो उस डिवाइस को टू गेट दैट प्रोडक्टिविटी आउट एंड देन टू डिलीवर द प्रोडक्टिविटी आउट टू अदर्स उन सब में ए आएगा और दिस मस्ट प्ले इट्स रोल्स लेट स्टार्ट विद प्रोडक्टिविटी ए जो आपके लैपटॉप में आ रहा है अगर जैसे कि ए ने किया है कि अगर हम लोग ने एक सेपरेट ए इंजन यूज कर लिया है राइट right? वो आपके लिए बहुत सारे डिसीजन ले रहा है विदाउट यू नोइंग कि आप किस तरीके से लैपटॉप यूज कर रहे हो एंड इट इज एक्चुअली कस्टमाइजिंग द लैपटॉप बेस्ड ऑन योर यूजेज नॉट के दिस इज हु यू आर अच्छा आज तो सुबह सात बजे उठ के ये करता है उसमें ऑन द फ्लाई इन रियल टाइम ए आई इज एबल टू टेक दोज डिसीजन ए का मतलब ही ये है कि ये एक चीज उन्होंने कोड करके हार्ड कोड करके नहीं लख दी रख दी है कि अगर कंप्यूटर का टेम्परेचर एक्स डिग्रीज हो गया है और अभी सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट बैटरी बची है तो नाउ पुट इट इन टू लो पावर मोड वो नाइन्टी एट परसेंट पर भी लो पावर मोड में जा सकता है बिकॉज द ए आई इज नाउ अंडरस्टैंडिंग के यू आर नॉट एनी वेयर नियर अ प्लेस वे यू कैन प्लग इन वो आपके इन्वायरमेंट के साथ इट इज़ एब्सोलूटली अंडरस्टैंडिंग वे यू आर How you use it? अगर आप ये कर रहे हो तो आपका normal next चीज क्या है If you are working on a spreadsheet and it knows कि वो इतनी लंबी चीज है जो आप करने जा रहे हो तो AI has understood that कि आप तीन घंटे अब computing करोगे लेकिन आप इस type की computing करोगे On the fly decisions वो लेगा right? It will keep the battery running cooler, screen running cooler, और the fact that multi-day laptops on battery is going to be the future of computing. ये multi-day Yes, not multi hour, multi day. ये एक बहुत जरूरी चीज है ये बैटरी टेक्नोलॉजी से नहीं होगा बैटरी टेक्नोलॉजी मे बी द बिगेस्ट लैगार्ड इन टेक राइट नाउ आप अगर देखो हमारे टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड एंड फोर के जो हम लोग फीचर फोन यूज करते थे लैपटॉप यूज करते थे और जो हम आज कर रहे हैं एवरी थिंग हैज ड्रामेटिकली चेंज अदर दिन बैटरी टेक्नोलॉजी राइट स्लाइटली डेंसर स्लाइटली बेटर केमिकल्स बींग यूज You know, we've gone from nickel cadmium to lithium ion, but yeah, lithium ion was still there. Not a holy my God, we have jumped like several mountains. It's a very small change in chemicals, right? Battery technology is not keeping up to the rest of computing, right? This AI is that will be able to help us, right? If you look, if you five years ago, I'll ask you, what was your single greatest frustration with the phone or the laptop you used? Tell me. बैटरी खत्म हो जाती है right. अब आपको लगता है इतना आई यूस आपकी बैटरी एंगजाइटी कितनी है आजकल बहुत थोड़ी कम हो गई है बट फिर भी काफी कम हो गई होगी है वो तो है एंड ए आई विल एक्चुअली मेक श्योर कि ऑन द फ्लाई इन रियल टाइम वो डिसीजन ले रहा है आपके लिए विच यू मे और मे नॉट कम टू नो राइट बट इट इज डूइंग सो मच इन साइड द कंप्यूटर एक कंप्यूटर को कूल रखना नॉट ओनली जस्ट फॉर बैटरी लाइफ इट एड्स दैपटॉप टू लास्ट मैनी मैनी अब आजकल वो वाला लाइफ तो है नहीं हमारी कि हम वी पॉप द बैक ऑफ द कवर ऑफ फ्रॉम आर स्मार्टफोन और नई बैटरी डाल दें उसमें वो वाली लाइफ तो है नहीं इट्स ऑल इंटीग्रेटेड इनसाइड उस बैटरी को कीपिंग इट रनिंग फॉर थ्री टू फोर इयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग अपने आप तो कर नहीं सकते मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात समझाता हूँ आई डिड इट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड अकाउट सम टेन फिफ्टीन मिलियन और लाइक यार इतनी अच्छी तो मैंने कोई टिप नहीं दी है डी यू नो दैट जो आप जिस तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो 99.9999% of the world charges their phone wrong. Uh, how do you charge your phone? Zero के आसपास हो गया तो आपने प्लग इन कर दिया मैं तो कभी भी लगा देता हूँ कभी भी लगा देता हूँ जब दिखता है तब लगा दिया हंड्रेड परसेंट हो गया बड़े खुश हो हाँ यू आर डिस्ट्रॉइंग योर बैटरी 
बैटरी चार्जिंग इज अ केमिकल प्रोसेस आपकी बैटरी के जो केमिकल्स हैं वो अंडर 15 परसेंट एंड ओवर 80 परसेंट दे आर द मोस्ट अनस्टेबल बिकॉज वो जितना भी उसके जो मटेरियल है वो केमिकल रिएक्शंस करके उसको चार्ज कर रहा है इफ यू कैन आपके हर फोन में ये बिल्ट इन है कि यू कैन गो टू सेफ बैटरी चार्जिंग कि वो 15 परसेंट से नीचे और एटी से ऊपर नहीं चार्ज करेगा यू कैन डबल योर बैटरी लाइफ इफ यू स्टिक टू दिस बट 99.99 परसेंट मैं जितने मर्जी अपने रील्स निकाल लूँ शो में दिखा दूँ रेडियो पे ये बात कर लूँ 99.99998 हो जाएगा लेकिन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट चेंज बट ए आई विल डू इट फॉर यू इट नोज का बैटरी अनस्टेबल है इट विल नॉट चार्ज ओवर चार्ज अंडर चार्ज वो नाउ इमेजिन दैट होल ए इज प्लेइंग अ रोल इन एवरी कंपोनेंट inside your laptop so your laptop is now truly a super computer because the ai engine inside is taking care of the laptop it is actually helping you to become a better consumer taking care of, you now become a super tech expert with no mm. tech expertise right i'll not make need to make so many tips and tricks now mera thoda dhanda band ho jayega lekin ai is going to be able to do that right the second is ai आप चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक चैट जीपीटी टाइप की चीज यूज करो द नेक्स्ट फ्यूचर इज दैट यू डोंट नीड टू गो आउट ऑन एन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सर्वर्स एंड लैपटॉप्स जो आपके लिए आप जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हो वो प्रोसेस करके आपको दे रहा है वो सब कुछ विल कम बिल्ट इन दिस चिप द होल ए विल बी राइट देयर फॉर यू राइट इंटरेस्टिंग एंड ये है I'm not seeing too many other companies recognize this future. Or ye future 2024 ka nahi hai. Ye isi saal ka hai. Ki most of AI will come built in to your device, hard coded into it and constantly learning from you and everything else your AI ke updates hain. Ab apna phone aap alag update karoge, AI alag update karoge. And it'll happen wo AI khud kar dega aapko, <laughs> right? That intelligence will be built in. To ab aap ye socho ki chat GPT people think it's the greatest revolution known to mankind in many many ways ye ek itna chhota sa subset hai of what ai will be able to do ai will be able to do a lot of what you and me are doing right ai aapne photos mein ai ka suna hoga aapne videos mein both negative and positive mm-hmm. ai suna hoga when you talk about deep fakes right it is ai that is able to take my face put shahrukh khan on me and give me shahrukh khan's voice jo cheez 10 मिलियन डॉलर्स का स्पेशल इफेक्ट होता था आज आप अपने फोन पे फ्री ऐप के साथ कर सकते हो राइट ये एक छोटा सबसेट है ऑफ एवरी पार्ट ऑफ व्हाट एआई विल प्ले एंड इमेजिन जो एक्चुअल कंप्यूटिंग है एआई की अभी हम लोग मोस्टली क्लाउड पे कर रहे हैं इट नीड्स टू बी लोकलाइज्ड दैट इज वेयर ए आई विल स्टार्ट प्लेइंग रोल इन एवरीबडीज लाइफ एवरी डे एवरी मिनट वेदर यू आर इन द बेस्ट सिटी with the best you know 1 gbps internet connections and fast broadband or in a village jahan pe aapko language ki koi problem nahi hai koi ai will on the fly be able to translate it wo hum log ka sabse bada tech barrier aaj tak kya raha hai most of the best technology jaise aapne shuru mein bola na best technology companies are where you are abroad yani ke hamara sabse bada problem is to use the best technology you should know english gone ए आई विल ब्रेक दैट बैरियर आपको टाइप नहीं करना आता नो प्रॉब्लम आपको लैंग्वेज जो टेक को नहीं समझ आती नहीं बोलनी आती नो प्रॉब्लम आपके फेशियल जेस्चर से पीपल दैट हैव समू नो नीड सम स्पेशल एबिलिटीज नो प्रॉब्लम ए आई विल एक्चुअली ब्रिज मोस्ट गैप्स तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग का एक होली ग्रेल था कि टेक्नोलॉजी ने बहुत हम लोग को हेल्प किया लेकिन जो टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पा रहे थे उनको और पीछे कर दिया AI will finally get them those that, those that have been untouched by technology will now be able to do more than they have ever done before and from within these people will come some of the biggest changes some of the biggest entrepreneurs some of the biggest brains aided by AI tell me 
चैट जी पी टी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं ठीक है अबाउट बिकॉज वे टॉकिंग ए आई वे टॉकिंग चैट जी पी टी इतना जो बस है पहले बताओ ये कितना डरावना है लाइक आई लाइक इट मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ पर उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अभी वो इतनी तरीके से अच्छे से परफेक्ट नहीं हुआ है कि बिल्कुल मेरी लाइफ ही रिप्लेस ही कर देगा कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू राइटिंग ठीक है लोग बोलते हैं कि आप चैट जी से लिखवा लो आप उससे आर्टिकल्स लिखा आपके थाट्स लिखवा दो लिंकड इन पोस्ट लिखवा दो कुछ भी लिखना है राइट इट कैन राइट गुड बट वो बेसिक चीज़ें ही लिख सकता है वो जो फ्लेवर जो टच है वो मैं ही दे सकता हूँ नहीं कर सकता अब भी एट दिस पॉइंट फ्यूचर में जिस हिसाब से लग रहा है लग रहा है कि दो तीन महीने में कर देगा वो सब राइट पर अभी नहीं हो पाता और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वेर इमोशन एंगल इज नॉट बीन टच बाय चैट जी वो इन्फॉर्मेशन को क्रक्स करके डालता है पर जिस हिसाब से ये यहाँ तक आ गया ना वो उससे थोड़ा डर लगता है कि क्या फ्यूचर में हम लोग रेलेवेंट भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे एंड ये सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा ये मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं हर रिसर्चर की बात कर रहा हूँ मार्केटर की बात कर रहा हूँ राइटर की बात कर रहा हूँ एच आर की बात कर रहा हूँ लॉयर की बात कर रहा हूँ बैंकर की बात कर रहा हूँ फिनेंशियल एनालिस की बात कर रहा हूँ सबका जिनका काम बहुत सारी जो क्रिएटिव फील्ड लेट इज टॉक अबाउट राइट जिनका क्रिएटिव फील्ड में जिनका काम ही बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी इंस्परेशन को निकाल के एक चीज़ बनाना है उनकी जॉब्स थोड़ी सी खतरे में लग रही है इससे तो डू यू फील कि सबको डरना चाहिए कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कोहॉट को डरना चाहिए कि डरने की कोई बात ही नहीं है तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि डरने की कोई बात नहीं है नाइल एक्सप्लेन इट टू यू नाउ वाई पहली चीज़ तो हम लोग जो है ना क्या करते हैं हम लोग एक छोटी सी चीज़ को लेते हैं जो अभी है यू सेड यू ट्राइड फ्यू थिंग्स डेंट वर्क नाइल एक्सप्लेन टू यू वाई डेंट वर्क एंड हाउ यू कैन मेक दम वर्क ऑल्सो लेकिन हम लोग एक चीज़ लेते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक शो केस आता है ना और हम लोग hmm. उसको इमीजिएटली ले लेते हैं कि जो हम लोग ने साइंस फिक्शन मूवीज़ यू नो 1984 एंड देन डिस्टोपियन फ्यूचर एंड दिस टेक ओवर दैट टेक ओवर यू नो ये ये सेम कॉन्वर्जेशन हुई थी व्हेन बिफोर जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो उन्होंने बोला था ब्रेन आपका ख़त्म हो जाएगा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ प्रिंट हो जाएगा हैंड राइटिंग विल बी कम्प्लीटली ओवर हम लोग सब कुछ जो है यू नो बुक्स विल रू इन द वर्ल्ड आपको पता है दुनिया में कितनी बुक्स बर्न हुई थी जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी इट वॉज टेकन टू बी द डेवल्स लाइब्रेरी जलाई थी इट वॉज टेकन टू बी द डेवल्स डिवाइस उस टाइम पे सेम क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसका जॉब चला जाएगा इसका चला जाएगा डू यू सी वेयर द प्रिंटिंग प्रेस टू कस आप सोच सकते हो हम लोग के जो टूडे वॉट वी आर एबल टू डू विद द प्रिंटेड वर्ड इमेजिन अगर वो नहीं आया होता उस टाइम भी सारे जितने जॉब्स आपने बोला ना प्लस अ हंड्रेड मोर कैटेगरीज वो तो सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब तो हर चीज़ प्रिंट हो जाएगी और वो भी लार्ज स्केल में है और खट 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 एवरी थिंग इज फिनिश्ड हाँ डिफरेंट करियर्स वो गोइंट टू गो ऑफ राइट तो हम लोग हैंड राइटिंग भूल जाएंगे हम लोग का ब्रेन काम नहीं करेगा क्योंकि यू डोट टू रिमेंबर एनी थिंग जब फोन आया वी टॉक अबाउट हमको तो अब नंबर नहीं याद होते But why do you need to remember someone's number? What a useless piece of information to remember. Rather, आप उसको use करो in the way that you're supposed to use your brain for creative output. Hmm. लोग बड़े खुश होते थे कि you know my mother can remember twenty five people's numbers like this. मैं तुम क्या? But I know love your mother. But what did you achieve by that? Right? You were only replacing one piece of paper जिसमें पच्चीस number लिखे हुए थे. Right? आज हम लोग के पास लोगों कुछ लोगों के phone में दस हजार number हैं. right how can you ever compare one with the other now let's come down to the the daravna pan hmm. right does ai have a dystopian future absolutely no two ways about it does it replace anything we are doing right now absolutely why will it not replace every new technology does but is it something to be scared of right now anybody that is born right now right विल इवॉल्व इन टू अ वर्ल्ड जहाँ पर उनके एजुकेशन में भी ए आई होगा और उनके वर्क में भी ए आई हो दे विल टेक टू इट ब्यूटिफुली राइट सम पीपल दैट नीड टू बी वेरी स्केयर्ड इज दो दैट से ए आई हमारी लाइफ खराब कर देगा बिकॉज आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो दैट यू हैव टू अडॉप्ट ए आई इन टू योर वर्ल्ड राइट फॉर इंस्टेंस पीपल से नाउ क्रिएटिविटी विल बी टोटली फिनिश्ड ए आई आपके लिए कर देगा क्या स्टाइल ऑफ दिस थिंग अगर आप एक अगर आप एक ट्रिपल प्रॉम्प्ट करो right mm. first you take a piece of your writing mm. that the way you write uh-huh. with your sense of humor mm. your emotion okay aur aapka pehla prompt hoga i have 
this is the passage that i have written yeah understand my kind of writing and just write whatever you like right mm -hmm. prompt me you don't have to be yeah. you know google ki tarah nahi hai ye ki you have to be very get the right keywords right understand the style of writing and now write me this jab wo aayega your next prompt should be these are the things i have not liked in this can you do it again based on these inputs jo third prompt aapka aayega na that will be very accurate to what you do okay try it out sometime because most people think it's the first prompt right mm. and that is where ai is right now ki aapko uske sath bahut kaam karna padta hai let me tell you where creativity will come your creativity now will be how good are you with prompts right all those people think that jo the children that are going to school are here inke to koi education hi nahi hai har cheez the their education will be how to extract the best information available jo kabhi aaj tak duniya mein is level ki information available nahi thi how to ask better questions how and that is really the fundamental existence of humans we how are we different from any other animal we have the ability to question and now we are reaching the stage where we can question the greatest single database of knowledge and information and put it all together customized for us ye hum log ko as kabhi nahi tha don't think of mm. google search as this It's a revolution on its own but baki effort aapka tha to assimilate it yeah to reject what is not needed <coughs> to go away from the sponsored part of it and go down to what matters lekin ab ye jo information hai it is the creativity will come from the prompts and how you will use it right jitna acha ai ho jayega aap usse jitna daroge na all those educationists they think i don't know ye homework to the tools to tell you that this has been generated by ai will be as good as the ai abhi nahi hai but they will be as good right so ye wali darne wali baat nahi hai got it darne wali baat hai those schools that will tell students don't use ai we will you know fail you that would be hmm. the saddest thing jo schools will actually be able to bring in aap the power of ai kaise use kar sakte ho they are the students that will because aap kya karoge aap unko absolutely ostracize kar doge from using ai in their schooling then you'll throw them out into a world jahan pe everybody else is using it wo kitne piche honge they'll have no idea what hits them when they go into the real world and that is a very important factor which every school should understand i was in a you know a uh, meeting thief of all the ig boards mm -hmm. and i think 70% of them were like we have banned it i'm like okay those are the 70% schools that will not do well you know what do we what is it till today that we are not taught in schools personal finance kisi ko nahi sikhaya jata ah. that's why all of us are terrible in investing pata hi nahi hum log ko kya karna chahiye money is a taboo topic you know i hope ai doesn't become another one of these things ke jahan pe hum log isko negatively ban karte hain rather than open arms ke sath aap usko leke aao accept kare accept it to use the like i said i'm repeating it because i ek to i love the drama of these words that i use the single greatest assimilation of information in one place customized to you agar aap ek ek word isme agar aap socho ye kabhi nahi hua hai aur ye hoga and coming back to again it is going to be those companies like amd that recognize ke ai ke boundary should not be internet connection and cloud computing it should be any time anywhere i can get access to all this amazing information <coughs> database customized to me aap socho aapke laptop mein wo power hai aur aap ek tws earbuds ke sath aapko connected ho aap sirf ek baat karoge aur wo entire thing will come back to you you can literally have जो वर्चुअल असिस्टेंट्स आजकल हैं जो मैंने कहा ना पाँच साल बाद हम लोग बोलेंगे माय गॉड यार ये क्या क्या चीज़ थी हम लोग कितने स्ट्रगल करते थे राइट इमेजिन ऑल ऑफ दिस कंप्यूटिंग पावर कमिंग राइट डाउन एंड दैट्स व्हाई आई से लैपटॉप इज राइट नाउ द मोस्ट प्रोडक्टिव डिवाइस एंड इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म विद स्मार्टफोन बींग ऑलवेज देर वो तो अब एक हाइजीन है बट द नेक्स्ट बिग थिंग इज रेकग्नाइज द पावर ऑफ द लैपटॉप and don't compromise on it so agar questions puchna ek super power ban jayega ki jahan pe jo better questions puchega 
वो शायद आगे ज्यादा जल्दी जाएगा या वो जीतेगा तो आई थिंक इसराइल के सबसे ज्यादा चांसेस जीतने के आई आई टेल यू व्हाई ओके तो इसराइल में एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जो कॉमनली पूरी कंट्री में फॉलो की जाती है ठीक वहां पे जब भी बच्चा स्कूल से घर आता है तो मम्मी सबसे पहले उससे पूछती है कि आज तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा स्कूल में वो ये नहीं पूछती कि तुमने क्या सीखा वो ये नहीं पूछती कि तुमने क्या बताया राइट वो ये पूछती कि तुमने आज कौन सा क्वेश्चन पूछा ओके द होल कंट्री पूरी कंट्री फोकस करती है कि आज मेरे बच्चे ने कितनी क्यूरियोसिटी से क्या क्वेश्चन पूछा ये बहुत बड़ा कल्चर है वहाँ पे अच्छा तो आई डेंट नो दिस आई थिंक अगर क्वेश्चन पूछना सुपर पावर है तो इसराइल अभी सबसे आगे रेस में राइट नहीं इफ दैट इज समथिंग विच इज जो कल्चरली वहाँ पे है इट इज इज एक्चुअली सुपर पावर नॉट राइट नाउ बट मे बी इनोवेशन इसराइल से क्यों इतनी आती है इट कुड बी बिकॉज द क्वेश्चन एवरी अगर आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको सिखाया गया टू question it all it is aapka brain completely differently wired exactly aapki wiring hi alag hai right uh, most of the most creative people are those jo zarurat se zyada question puchte the jinke mummy daddy aur teachers bolte nahi bade hi dukhi bachcha matlab itna dukhi kar deta hai because he has too many or she has too many questions are the most creative you do so much of this aap ye wala ek apna regular question ko main to puchta hu logon se you know you've reached where you are Were you one of those irritating children? You were very much going. Yeah, yeah, it's actually true. You'll find it almost hundred yeah. percent. That I was not an irritating kid. I <laughs> yeah. still am. I mean, I did the uh, whole show yeah. of being an irritating w- w- kid. W- what do you think? I mean, <laughs> you could have called it that. <laughs> the irritating podcast. <laughs> so, my first podcast's mm-hmm. name was No Question Stupid. No question is too stupid. Stupid. Oh, too stupid. Okay. okay. So, us was that that. I'm not dumb because I ask questions. Okay. Okay. Nice. I'm dumb because you don't understand that I ask. No. <laughs> <laughs> Thank you so much for telling us about so many things and actually giving me few bounces in the moment as well. <laughs> But I hope that everyone who's watching this takes away few things and start thinking about AI, processors, productivity, and the future that we all want to create. and we differ- we learn to differentiate between needs and wants i oh, think that yes. was a highlight for me <laughs> <laughs> so, thank you so much for thank doing you, this thank you us. so much for having me raj and uh, i think next time mai na thoda sa process change karunga when you invite me next time i want to come back and do a, a little bit of a quick fire with you so many questions i have about what you're doing right now <laughs> okay. So, okay thank you so much for watching this episode till the end please like share subscribe and शेयर इट विथ एटलीस्ट वन पर्सन किसी एक इंसान के साथ शेयर करो क्योंकि एक पॉडकास्ट पता नहीं कितने सारे आइडियाज दे सकता है एंड पता नहीं वो उन आइडियाज में से अगर एक आइडिया भी किसी इंसान ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उनकी या हमारी या इस कंट्री की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है सो प्लीज शेयर इट विथ वन पर्सन हु मे रियली नीड दिस एपिसोड अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट